त्यानंतर ओ सी मधला टॉपिक नंबर दोन व्यवस्थापना की कार्य अपन अगोदर वीडियो में निोजन ये बगित है कार्य पैल नंबर दोन अपने कार्य बगा संघटन आता संघटन ये निोजनान के संघटन ये व्यवस्थापना कार्याम दुसर महत्वाच कार्य मानल गए आता हे संघटन मजे नेमक का व्यवसाय की उद्दिष्ट साध्य करना सा व्यवसाय वेगवेगे प्रकार की साधन गोला करावे लगता त्या साधना एकत्रीकरण संघटन अं मटल जता आता हा साधना का है तो है बगा भूमि भूमि मजे जमीन श्रम मजे कर्मचार की नेमूक करण इमारत इमारत बनण भांडवल गोला करण ताबर ताबर यंत्रुग्री के सुटे सुटे भाग गोला करण हत्यारी गोला करण या प्रकार सर्व साधना एकत्रीकरण करण मजेच संघटन हो तसच संघटने में अनेक प्रकार के वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी काम करता या कर्मचारी वर्ग श्रमा की विभाग करने काम की विभाग करने तसचना काम दिखर तबदार आ कर्तव्य अधिकार निश्चित करण ये य संघटन कार्या के जनतर व्याख्या का संगित है बगा मैकफरलैंड हि एक व्याख्या संगित है क्या निश्चित उद्दिष्टां पूर्तते एकत्रित कार्य करना व्यक्ति का एक विशेष समुदाय मजे संघटन हो संघटन यहाँ अर्थ सगड़ वस्तु कर्मचारी हे ज्यादा एकत्र एकत्र वस्तु का वपर कर कर्मचारी का करता वस्तुच उत्पादन करता एकत्र सग सर्व लोग एकत्र एकत्रीकरण एकत्रीकरण संकल्पने का मनत संघटन आता या नंतर हे जे संघटन है ये एक संघटन अपन थोड़क स्वरूप बोया परंतु स्वरूप ये अपने परीक्षे विचार जान नहीं है सर्वान लक्षा ठेवा स्वरूप मजे नि संघटने में नेमक का संघटन ही एक प्रक्रिया है हि प्रक्रियनुसार चलत टप्पे वगैरह वेगवे प्रकार के हैं वेगवे प्रकार की कार्य ओखने ध्येय ठरव कि कर्मचार अधिकार वाटप करण जबदारी निश्चित करण तो कार्या गट पड़ण अशा अनेक प्रकार की यठिका कार्य करावे लगता है या संघटन कार्या मे नर हा एक व्यक्ति का समूह मानला गए तो बरबर अनेक घटक एकत्रीकरण मे जस आप जमीन भूमि क्या इमारत बनण कि वेगवेगे सुट्टे भाग एकत्र कर क्या श्रमा की विभाग ने अपन बगित जाए श्रमा की विभाग ने अपने करावे लगते समन्वय प्रत्येक विभाग में साधावा लगत तसा सतत्य जोपर्यंत व्यवसाय जोपर्यंत व्यवसाय सुरू है तोपर्यंत यठिका ये संघटने च कार्य अपने कराव लगता बुढ़ एक मुद्दा दिल्ला है मे तो नंबर सात उद्दिष्ट पूर्तता हेच ध्यय कारण संघटन का कराए तो आप व्यवसाय की उद्दिष्ट साध्य अपने कराएँ तो यह संघटने में अपने निर्णय घयावे लगता अधिकार आ जबदारी सुधा अपने वाटप कराव लगत हे फ्त स्वरूप अपन ओझर तो बगित है और हे स्वरूप अपने परीक्षे विचार जो नहीं या संघटन कार्याच महत्व हे परीक्षे दृष्टि खूब महत्व है परीक्षे प्रश्न हा विचार जो महत्वा नंबर एक अपन बोया काम की विभाग आता काम की विभाग में सुरुआती का अपना संगता यू शकते शके कि संघटन कार्या प्रत्येक व्यक्ति लाई पात्रता गुण कला कौशल्य अनुभव यानुसार अपने व्यक्ति का काम वाटप के लिए जिका को पदा को व्यक्ति ने काम कराएं अधिकार को दयाचे जबदारी कैसी सोपवा यह प्रकार से काम यठिका के लिए जो अधिक चांग प्रकार काम किया कारण ज्या व्यक्ति जे काम आवड़ते थे काम दिल कि ज्या व्यक्ति की जी पात्रता है तो पात्रतेनुसार व्यक्ति का जर काम अपन उपलब्ध करूँ दिल तो यठिका साहजिक व्यक्ति अतिशय चांग प्रकार काम करते मे यठिका पैल कु मजे यठिका संघटन कार्य के लिए के लिए तो यह अपने प्रत्येक व्यक्ति का कोत काम दयाच ये अपने समझू शकत नंबर दोन अधिकार व जबदारी की निश्चित सुरुआती अपन काम वाटप के लिए काम वाटप के लिए काम करूँ घे प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार दयावे लगता है फ्त अधिकार देव चलत नहीं तो व्यक्ति सुधा क्या करा लगता है काम की जबदारी पोपवा लगते जर आप काम की जबदारी और अधिकार दिल तो ये कर्मचारी अतिशय चांग प्रकार काम करते हैं अपने व्यवसाय उद्दिष्ट साध्य होनेस मदद होता मुझे दुसर यठिका फायदा का हो प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति काम अधिकारा काम काम के अधिकार व जबदारी कशा प्रकार निश्चित कराएगी हे यठिका संगित ग प्रशासन कार्या मदद नंबर तीन आता संघटने मु यठिका अपने कर्मचार कि अपने अधिकार अपनी जबदारी का है आप को काम को कुछ कस का है सगड़ा लेखाजोखा यठिका बगा हो एक प्रकार यठिका हि सी महति कर्मचार अधिकारी वर्ग महित अतिशय जबदारी काम करता 
अधिकाराचा वापर करून काम करतात त्यामुळे या वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्यामध्ये एक प्रकारचा समन्वय साधला जातो आणि त्यामुळे समन्वय साधला गेला असल्यामुळं अतिशय त्यांच्यामध्ये कार्यक्षमता निर्माण होते आणि कार्यक्षमता निर्माण झाल्यामुळं या ठिकाणी जे काही त्यांचं प्रशासन आहे व्यवसायाचं ते प्रशासन अतिशय चांगल्या प्रकारे पूर्ण होण्यास मदत होत असते म्हणजे संघटन कार्यामध्ये काय केलं जातं तर साधनसामुरीचा जास्तीत जास्त वापर करणं अधिकार व जबाबदारीची निश्चिती करणं आणि वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्यामध्ये समन्वय साधला जातो आणि हे सगळं केल्यामुळं हे जे प्रशासन आहे हे प्रशासन अतिशय चांगल्या प्रकारे चालतं नंबर चार कार्यक्षमतेमध्ये वाढ आता कार्यक्षमतेमध्ये वाढ कधी होऊ शकते ज्या वेळेला प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या आवडीनिवडीनुसार आणि त्याच्या पात्रतेनुसार त्याला कामाचं वाटप केलं आणि कामाचं वाटप केल्यानंतर त्याला अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीचं जर वाटप केलं चांगल्या प्रकारे जर केलं गेलं असेल या संघटन कार्यामध्ये तर साहजिकच या ठिकाणी प्रत्येक कर्मचारी अतिशय कार्यक्षमतेने काम करतो आणि त्याचा रिझल्ट जो आहे प्रत्येक कामाचा तो अतिशय चांगल्या प्रकारे आपल्याला तो देऊ शकतो म्हणजे या ठिकाणी कार्यक्षमतेमध्ये वाढ हे संघटन कार्यामुळं संघटन कार्यामुळं होऊ शकतं म्हणजे या संघटन कार्यामुळे कार्यामुळं कार्यक्षमतेमध्ये वाढ होण्यास मदत होते आणि त्याचा साहजिकच फायदा आपल्या व्यवसायाला होतो दर्जेदार वस्तूंची निर्मिती होऊ शकते नंबर पाच साधनसामुग्रीचा महत्तम वापर महत्तम म्हणजे काय जास्तीत जास्त वापर आपल्या व्यवसायामध्ये अनेक प्रकारच्या साधनसामुग्री आहेत यंत्र आहेत कामगार आहेत त्यामुळं या साधनसामुग्रीचा आणि मनुष्यबळाचा आपल्याला जास्तीत जास्त वापर करून घेणं या संघटन कार्यामुळे शक्य होतं कारण कोणी केव्हा कुठे कसं काम करायचं त्यांचे अधिकार जबाबदाऱ्या कामाचं वाटप केलं गेलं असल्यामुळं जास्तीत जास्त कार्यक्षमता वाढल्यामुळं अतिशय चांगल्या प्रकारे दर्ज दर्जेदार उत्पादन आपल्याला करता येऊ शकतं तसेच वेळेचा अपवेळ टाळता येतो श्रमाचा जास्तीत जास्त वापर करता येतो सामु साधनसामुग्री साधनसामुग्री आपल्याकडे जी जी आहे त्याचा गैरवापर आपल्याला टाळता येऊ शकतो भांडवला भांडवलाचा योग्य प्रकारे आपल्याला वापर करता येतो योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करता येऊ शकते या प्रकारची सगळी कामं आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला व्यवसाय संघटनेमध्ये करता येऊ शकतात नंबर सहा व्यवसायामध्ये संशोधन आता साहजिकच आपल्या व्यवसायामध्ये अनेक कर्मचारी काम करतात वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी यांना योग्य प्रकारे आपण कामाचं वाटप करतो अधिकार देतो जबाबदारी देतो त्यामुळे काय होतं तर भविष्य काळामध्ये ज्या काही कर्मचाऱ्यांच्या सॉरी भविष्य काळामध्ये ग्राहकांच्या ज्या काही मागण्या कमी मागणीमध्ये काही कमी जास्तपणा होतो आवड निवड त्यांच्यात बदल होतं किंवा फॅशन बदलते तर ही जी परिस्थिती कशी हाताळायची हे सगळं सर्व आपल्या संघटनेच्या कार्यामध्ये आपल्याला पडताळून पाहता येऊ शकतं कर्मचाऱ्यांना त्याबद्दल विचारता येतं त्यांच्याकडे त्यांची मतं आजमावते येत आजमावते येतात त्यामुळे या ठिकाणी एक प्रकारे बदलणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आपल्याला व्यवसायामध्ये सध्याच्या काळामध्ये किंवा भविष्य काळामध्ये आपल्याला संशोधन करणं अत्यंत सोयीचं होतं नंबर सात व्यवसायाचा विकास व विस्तार आता व्यवसायाचा विकास करणं महत्त्वाचं असतं विस्तार करणं पण महत्त्वाचं असतं कारण एकाच विभागामध्ये एक शाखा काढून आपल्याला व्यवसाय चालवता येणार नाही आहे आपल्याला त्यासाठी जर नफा जास्त मिळवायचा असेल उद्दिष्ट साध्य करायचं असेल तर आपल्याला मोठमोठ्या ठिकाणी मोठमोठ्या शहरांच्यामध्ये वेगवेगळ्या राज्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या देशांच्यामध्ये आपल्या शाखा काढणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं तर परंतु हे कधी शक्य आहे ज्या वेळेला आपल्या व्यवसायाचा सर्वांगीण विकास करू आता सर्वांगीण विकास कधी होऊ शकतो ज्या वेळेला आपण आपल्या कर्मचाऱ्यांच्यामध्ये शिस्त निर्माण करू तसंच कायद्याच्या चौकटीत राहून आपण ती कामं पूर्ण करून घेऊ प्रत्येक कर्मचाऱ्याला अधिकार जबाबदाऱ्या वाटप करू त्याचबरोबर ज्या व्यक्तीला जी कामं येतात ज्या व्यक्तीला जी कामं येतात ती कामं आपण चांगल्या प्रकारे पूर्ण करून घेऊ तसंच कामाची वाटणी केल्यानंतर त्या कामाचा पुरेपूर मोबदला ज्या वेळेला आपण देऊ त्यावेळेला त्या कामाचा रिझल्ट आपला चांगला मिळू शकतो कार्यक्षमता चांगली वाढू शकते म्हणजे एकंदरीत या सगळ्या गोष्टींचा जर आपण विचार केला तर आपल्या व्यवसायाचा विकास आणि विस्तार वाढण्यास आपल्याला मदत होऊ शकते कारण संघटन कार्यामध्ये हे कार्यक्षमता वाढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात आणि ह्या प्रयत्नांच्या मुळच या ठिकाणी आपल्याला आपल्या व्यवसायाचा विस्तार आणि विकास साध्य होऊ शकतो उद्दिष्ट साध्य होऊ शकतं नंबर आठ संदेश वहन संदेश वहन चांगला असेल तर व्यवसाय चांगला चालतो टाळेबंदी टाळे बंदी जी असते टाळेबंदी ती आपल्याला रोखता येऊ शकते आपापसामधले कलह आपल्याला नष्ट करता येऊ शकतात परंतु हे संदेश म्हणून आपल्याला कसं साध्य करता येईल तर आपल्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे जे काही आदेश असतील ते आदेश कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे जे काही प्रश्न असतील ते प्रश्न या ठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पोहोच करणं यामुळं एक चांगल्या प्रकारचं संदेश वहन या ठिकाणी होऊ शकतं आणि त्यामुळं या दोन्ही स्तरामधल्या अनेक व्यक्तींच्या अडचणी सोडवल्या जाऊ शकतात आणि त्यामुळं हे जे संदेश वहन आहे हे संदेश वहन एक परिणामकारिकरित्या रिझल्ट घेऊन बाहेर पडतं आणि त्यामुळं आपल्या व्यवसायामध्ये जे काय वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्या निर्माण झालेल्या असतात त्या समस्या साहजिकच सोडवल्या जातात जातात आणि त्यामुळं 
आपला व्यवसाय हा प्रगतीपथावरती जाऊ शकतो कार्यक्षमता वाढू शकते दर्जेदार उत्पादन होऊ शकतं आणि त्यामुळं आपल्या व्यवसायाचा विकास आणि विस्तार होऊ शकतो आणि आपल्या व्यवसायाचं उद्दिष्ट साध्य होऊ शकतं म्हणजे संदेश वहन हे खूप महत्त्वाचं आहे आणि हे संदेश वहन अतिशय परिणामकारक या आपल्या संघटन कार्यामध्ये आपल्याला चांगल्या प्रकारे पार पाडता येऊ शकतं आणि नंबर नऊ कार्य सर्जनशीलतेस प्रोत्साहन आता कार्य सर्जनशीलतेस प्रोत्साहन म्हणजे काय सर्जनशीलता म्हणजे काय नाविन्य काहीतरी शोधणं नवीन काहीतरी शोधणं म्हणजे व्यवसायामध्ये जी जी कामं चालत असतात ती कामं अतिशय चांगल्या प्रकारे कशी पूर्ण करता येऊ शकतील ह्याचं प्रशिक्षण आपल्या व्यवसायातल्या किंवा संघटनेतल्या प्रत्येक व्यक्तीला देता येऊ शकतं आणि त्यामार्फत आपल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून आपल्याला वेगवेगळ्या कार्यांच्या बाबत चांगल्या प्रकारचं संशोधन किंवा वस्तूमध्ये दर्जा सुधारणं या प्रकारचे अनेक कामं आपल्याला त्यांच्यामार्फत करून घेता येऊ शकतात आणि या कामांच्यामधून आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या बुद्धिमत्तेला चालना मिळू शकते त्यांच्या कर कार्यक्षमतेमध्ये वाढ होऊ शकते त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळू शकतो आणि या एकंदरीतच या सर्वांचा रिझ रिझल्ट म्हणून सर्वांचं एक प्रकारे निष्कर्ष म्हणून या ठिकाणी आपल्या व्यवसायाला त्याचा फायदा होऊ शकतो आणि उद्दिष्ट साध्य करता येऊ शकतं ठीक आहे या ठिकाणी आपण दोन नंबरचं कार्य बघितलं संघटन